，这好好的花园挂什么红灯笼，真是破坏心情。小姐，您别难过了，当心哭坏身子。我就要哭，一个女骗子攀高枝，凭什么所有人都替她高兴？我就要哭给他们看。<笑>可是他们正在闹洞房，院子里一个人都没有。哎呀，说得好啊！凭什么所有人都要替这门亲事高兴？我就头一个不满意。你干嘛偷听本小姐说话？我还没嫌你打扰我清静呢。你这人怎么敢一而再、再而三戳着本小姐？我们李府上下除了我，倒都是对你恭恭敬敬，可是有什么用呢？我那大侄子还不是照样娶了别人？你们李夫人真是过分，平时都对我供着哄着，可是我现在人还在这儿呢，当着我的面就办起婚事来，当我是个死人吗？小姐，天色有点晚了，要不咱们回去吧？哎，你别哭了，我们李家没人欺负你，只是我那大侄子实在是瞎了眼。被那个女人骗得团团转，还非要娶为正妻。哎，这堂堂李氏，世代勋贵，竟然被一个来路不明的女子就这么混进了族谱里，这是奇耻大辱，子孙不孝，气煞我也。可是现在木已成舟，还有什么办法？哼，我是不会让那个熊希若就这么得逞的。你想做什么？想不想跟我结盟，一起扳倒女骗子？跟你结盟？嗯。你行吗？我可是堂堂李三爷，这李府上下除了我二哥乐安公，还有谁敢不听我的？哼，我还对付不了那个熊希若。再说。除了我，还有谁能帮你出这口恶气？我可是看你可怜才带上你的。不想结盟，那就算了。本来你等等。那好吧。以后咱们就结为同盟，一起反熊。好，一言为定。